，我今天真的太高兴了，我居然找到了一把萝卜枪。这把萝卜枪这么大，我把它送给赛罗爸爸，以后就再也不怕怪兽了。小赛罗，你赶快站住呀！这把萝卜枪是我先看到的，你也给我玩一下。我才不要跟你玩，明明是我先看到的。这把萝卜枪是我的了，只要你追到我，我就给你玩一下。于是小贝利亚就这样一直跟着小赛罗，因为他也想要玩萝卜枪。可是意想不到的事情发生了，这是怎么回事？怎么赛罗爸爸和小奥特曼都被黑化了？这到底是谁干的？小赛罗，你赶快走呀！我们中了贝利亚的圈套，贝利亚把我们全都都黑化了。现在只有找到贝利亚，然后偷出来他的解药，才能帮我们恢复光明。但是这样确实太危险了。小赛罗，我终于追到你了，你赶快把萝卜枪给我玩。对了，我把萝卜枪给小贝利亚，让小贝利亚帮我把解药偷出来。小赛罗，你赶快把萝卜枪给我啊！我都追了你三天三夜了。小贝利亚，萝卜枪给你玩也不是不可以，可是你要答应我一个条件。小赛罗，你快说啊！别说一个条件，就是一百个，我也答应你。你现在就回家，把你老爹贝利亚的解药瓶拿来给我，那个瓶子上面有一个大大的加号，里面藏有很多的玩具。你拿来，我帮你打开，然后我们一起玩。就这点小事吗？那你在这里等我，我马上就回家，把解药瓶拿来。这时，贝利亚还在香喷喷的做着美梦。哈哈哈，我马上就能黑化所有的奥特曼，以后我就是光之国的老大了。就是这个瓶子嘛，我这就把它带给小赛罗，这一下就有萝卜枪玩了。想想都有点小激动。小赛罗，我把瓶子给你带来了，你赶快。把萝卜枪给我啊！于是小贝利亚拿着萝卜枪，高兴的跳了起来。小赛罗利用解药瓶，也成功的解除掉了奥特曼身上的封印，奥特曼全部恢复了光明。可是贝利亚却惨了，你们别追我了呀！我再也不敢了。到底是谁把我的解药瓶拿走了？被我抓住，看我怎么收拾他！此时，小贝利亚和一群奥特曼正在愉快的跳着小土豆，真是坑爹的一天呀！哈哈哈。现在人已经到齐了，现在你们五支队伍就要开始比赛了。这次比赛的第一名的奖品可不一般，不但可以拿到神光棒，还能得到光之国最强的光之球。现在就到你们各显神通的时候了。我们这次怪兽军团带来的舞蹈可不一般，是消失已久的舞蹈。现在就让我们来给小伙伴们跳起来。我没开，我没开，我没开，我没开，不溜不溜不溜不溜，恐龙扛浪扛浪扛，恐龙扛浪扛浪扛，恐龙扛浪扛浪扛，恐龙扛浪扛浪扛。我们这都是跳的什么舞蹈？还是来跳舞赛罗的舞蹈吗？我去你的巴塞罗！你这也叫舞蹈？看看我贝利亚大人的舞蹈吧，这才叫艺术。我扮 Gangnam Style。你们这些都不行，还是看我格力乔美女的吧，小朋友一定会喜欢的。让我们一起擦玻璃，擦玻璃，擦擦玻璃，擦玻璃，擦擦玻璃。你们这些大人根本不懂，只有小孩最懂小孩。看看我们的科目三，这才是小伙伴最喜欢的。好了，现在你们都已经展示完毕。现在给你们最后一次拉票的机会，你们可要好好珍惜啊！
，小伙伴们一定记得投我们一票，我们怪兽才是最好的。你们要是支持我们，以后我们就是你的保镖了。小伙伴们，我可是你们的赛罗哥哥，支持我，就把鲜花都给我吧，我拿了第一，就带你们去游乐场玩哦。小伙伴们，别听赛罗的，我贝利亚大人才是光之国最强的，一定要支持我，拿了第一就能打败奥特曼了。后我就带你们去光之国玩。我格丽乔姐姐可是光之国最漂亮的，只要大家支持我，我就带你们去打怪兽，还把萝卜刀送给你们。小伙伴们，我们是最可爱的奥特曼，你们一定要支持我们哦！只要我们拿了第一，我就陪你们一起上学。好了，现在拉票时间结束，你们心中的第一名是谁？赶快在评论区告诉我。这天是赛罗的生日。很多奥特曼都来给赛罗庆祝，赛罗也特意做了一个大蛋糕来招待他们。就在这时，雨中出现一个黑暗奥特曼，来敲响了房门。赛罗，快开门呀！我打完怪兽回来了，外面下着好大的雨，我全身都打湿了。赛罗师傅，外面来了一个黑暗奥特曼，还说是你老爹，他真的长得太丑了。哎呀，没想到赛罗这么帅，他的老爹居然是一个黑暗奥特曼，他老爹长得也太丑了吧！有这样的老爹，真的是太丢人了。对啊，我长得这么帅，还是最强战士，我怎么能被这么丑的老爹拖累？正好他现在黑化了，我绝对不能认这个老爹。哪里来的黑暗奥特曼，居然还敢冒充我老爹？你再不走，我可就要对你不客气了。大家回去吃蛋糕吧，他不是我老爹，肯定是哪个怪兽变的。我今天过生日，心情不错，我就不跟这个怪兽计较了。这么大的雨，我还被赛罗赶出来了。我一个人能去哪里呀、啊？我一把伞也没有，这以后我可怎么办呀？赛文兄弟，你怎么一个人在外面？这还下着这么大的雨，你现在被黑化了，必须回家找赛罗帮忙啊，不然你就危险了。雷欧兄弟，赛罗不认我了，今天家里来了很多奥特曼，我这个黑暗形态给他丢脸了，我只会拖累他，影响他前途的。赛文兄弟，你这是说的什么话？你就是太惯着赛罗了。我这就带你回去好好说说。赛罗，你给我出来！你出来看看你老爹，你看他都被雨淋成什么样了。你一个人在家里过生日，你小时候被欺负都忘了吗？你来看看你老爹小时候是怎么保护你的吧。总是向你索取，却不曾说谢谢你。直到长大以后才懂得你不容易。赛伦老爹，我错了，你也是为了保护大家才被黑化的。我真的是太自私了，我这就把你帅照发出来，只要大家都喜欢你，你一定能恢复光明的。是那夜空中最美的星星，照亮。